ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ലെവലിൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലും ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ പി ബി പ്ലസ് പി ബി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോ ഗിവിങ് ടു പി ബി എസ് ഒ ഫോ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവണേ ആരാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവണേ ഏതാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരിക്കലും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തരണം എന്നില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ തരാം ചിലപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കേസസിലും തരാറില്ല നമ്മളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മെത്തേഡ് റൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഒന്നിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണുക എന്നുള്ളത് പി ബി ലെഡ് അത് അതിൻ്റെ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ പി ബിൻ്റെ അപ്പം ആരും ഇല്ല കൂടെ അപ്പോൾ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി പി ബി ഒ ടു പി ബി ഒ ടുവിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യം അറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പി ബിൻ്റെ അറിയില്ല പി ബിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക പെൻസിലുകൊണ്ടോ പനയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക പി ബി ഒ ടുവിൻ്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഇടാൻ കാരണം ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആയ കാരണം കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് ഏതാണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാങ്കിൽ അതല്ലേ എളുപ്പം അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ സോ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും കാരണം എന്താ പറയുക ചാർജ് ഉള്ളതല്ല അയോൺ അല്ല കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പി പി ബിൻ്റെ ചാ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പി ബിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കമ്പൗണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനെ ആണ് അറിയുക സൾഫറിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുക ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഒഴുകി ബാക്കി എല്ലാത്തേനും പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ടു എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ വരുന്നതല്ല ഈ കമ്പൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു സൾഫർ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആറ്റംസ് നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ നാല് ആറ്റം ഉണ്ട് കാരണം എന്താ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ടു ഉണ്ട് ആ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കമ്പൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജന് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഹൈഡ്രജനും സൾഫറും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം രണ്ട് സൾഫർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൾഫർ ഈ ടു ഓക്കെ രണ്ട് സൾഫർ പിന്നെ എട്ട് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും സോ എന്തുണ്ടാവും ഇതൊരു അയോൺ അല്ല എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ചാർജസ് ഒന്നും മേലെ ഇല്ല എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതണ പോലെ ഇതിന് എ
എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ബി എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അയോൺ അല്ല കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൊത്തം ചാർജ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് സീറോ ആവുക ടു ആഡ് ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണ് പി ബിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ഇനി എസ് ഒ ഫോറിലെ എസിനെ അറിയണം എസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അറിയാം മൈനസ് ടു ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സെപ്ഷൻ കേസിൽ വരുന്ന കമ്പൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി സൾഫറിൻ്റെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് സൾഫറിൻ്റെ കിട്ടി ഇനി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ അല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് സോ സിംപ്ലി കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം റിയാക്ഷൻ എഴുതി പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഓക്സിഡൈസ് ആയത് അതാണ് ആരാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയതെന്ന് സോ ഇതിൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിലൊരു ഇൻക്രീസ് വരിക അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പി ബി എടുത്ത് നോക്കാം പി ബി സീറോ എന്ന് ടൂവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്നു അപ്പോൾ പി ബി ആണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയ ആൾ എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കമ്പൗണ്ട്സും കൂടി നോക്കാം ഇതിൽ പി ബി പ്ലസ് ഫോറിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ പി ബി ഒ ടുവിൽ പി ബി പ്ലസ് ഫോറിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു എന്ന് മൈനസ് ടുവിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിലും അതായത് പി ബി എസ് ഒ ഫോറിലെ ഓക്സിജൻ നോക്കിയാലും എച്ച് ടു ഒയിലെ ഓക്സിജൻ നോക്കിയാലും മൈനസ് ടുവിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കണേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പി ബിയിലും പി ബി ഒ ടുവിലെ പി ബിയിലും മാറ്റം വന്നു ഇനി ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആണ് റൈറ്റിലും പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ അതിലും മാറ്റമില്ല സൾഫർ ഇവിടെയും പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലും മാറ്റമില്ല പിന്നെ വീണ്ടും ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് മാറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മാറ്റം വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് പി ബിയിലും പി ബി ഒ ടുവിലും പി ബിയിൽ എന്താണ് മാറ്റം സീറോ ഒന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ പി ബി ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബി ആണ് ഇനി പി ബി ഒ ടുവിലെ പി ബിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫോറിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് പി ബി ഇൻ പി ബി ഒ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതണേ പി ബി ഇൻ പി ബി ഒ ടു ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ഏതായിരിക്കും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയ ആൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ സ്വയം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് സോ സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ആരെയാണോ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ സബ്സ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഓക്സിഡൈസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ സ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബി ഇൻ പി ബി ഒ ടു ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബി ആണ് ഓക്കെ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സോ ഇൻ എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എ കോപ്പർ റോഡ് ഇസ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ എ ജി ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ റിയാക്ഷന് ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഏതാണുള്ളൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്
ഫൈവ് ആണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണ് മറ്റേ എക്സെപ്ഷണൽ കമ്പൗണ്ട്സിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈട്രജൻ എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏച്ചിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്ലസ് വൺ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈട്രജൻ്റെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഏജിക്ക് പ്ലസ് വൺ ചാർജ് എന്നും നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്നും ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണെന്നൊക്കെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക അയോൺസ് അപ്പോൾ അയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് വരാമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ ഒ ത്രീ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഓക്കെ എൻ ഒ ത്രീ രണ്ടെണ്ണമുള്ള കാരണം മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പർ എന്തായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഈ ടു അല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലെ ടു അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പൗണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണായ കാരണം ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു എന്നായി അല്ലേ ഈ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ലെസ് ആണ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ്ലെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പർ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് സോ പ്ലസ് ടു എന്നായി പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നൈട്രജന എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എ ജി നമ്മുടെ എലമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് നോക്കണേ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആരാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം സി യു സീറോ ഒന്ന് പിന്നെ സി യു എസ് ഒ ഫോറിലാണ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസിലാണ് സി യു വരണേ അപ്പം സി യു സീറോ ഒന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്നു അപ്പോൾ സി യു നമുക്കവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജി ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇ നിന്ന് പിന്നെ എ ജി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സീറോയിലേക്ക് താഴ്ന്നു ഇനി നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെയും മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ മാറ്റം വന്നത് സി യുവിലും എ ജിയിലുമാണ് അതിൽ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ്ങും റെഡ്യൂസിങ്ങും ഏജൻസ് ആണ് ഏജൻസിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി യു സീറോ എന്ന് ഒരു പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്ന കാരണം അത് എന്തായി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് സ്വയം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുക അതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജ് സോറി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി യു ആണ് ഇനി എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിലെ എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ഇ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് താഴ്ന്നു അതായത് ദ ആർ ബിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഏജൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഫുൾ കമ്പൗണ്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Is that clear? In another one. Given the redox reaction, March 2016 is the result. Redox reaction is the result of CuO plus H2 giving Cu plus H2. Identify the species which undergo reduction and uh, which undergo oxidation. Identify the reductant and oxidant in the power reaction. So, what is the oxidation and the reduction? What is the reductant and the oxidant? The reductant is the reducing agent. The oxidant is the oxidizing agent. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്താൽ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക അല്ലേ റിഡക്ഷൻ ഏതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവണം ഏതാണ് ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ സി യു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് സി യു പ്ലസ് എച്ച് ടു അല്ലേ സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗി സി യു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് സി യു
കാരണം എന്താണ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ അറിയില്ല അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഓക്സിജൻ്റെ ടു ആണ് മൈനസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് അയോൺ അല്ല കമ്പൗണ്ട് ആണ് സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണ് കേട്ടോ കോപ്പറിൻ്റെ സോറി ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ കോപ്പർ പ്ലസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് വരാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാം ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ്റെ സീറോ കോപ്പർ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ എച്ച് ടു പോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണും ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കാം ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ് അണ്ടർ ഗോ റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കാം സി യു പ്ലസ് ഫോർ ഇന്ന് സീറോയിലേക്ക് താഴ്ന്നു അല്ലേ സി യു വരുന്നത് കോപ്പർ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് സി യു ഒലും സി യുലും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ഇന്ന് സീറോയിലേക്ക് താഴ്ന്നു അപ്പോൾ അതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ഒ ആണ് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ആ എലമെൻറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം ആ കമ്പൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ സി യു ഒ ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇനി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആരാണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെയും മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനിലല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഇന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ഇൻക്രീസായി അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചിരുന്നത് റിഡക്ടൻറ്റും ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് റിഡക്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അതാണ് റിഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുവഴി അവർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ റിഡക്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് എച്ച് ടു ആൻഡ് ഓക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതാണ് സി യു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഓക്സിഡൈസർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന രീതി അതിന് അതിനെക്കാട്ടും ഭേദം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ എ ലൈറ്റ് എൻ എ ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ഈ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എലമെൻ്റൽ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ സി എൽ ടു അത് അതിൻ്റെ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ അത് സീറോ ആണ് ഇനി എൻ എ സി എൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ എല്ലാത്തേനും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ എയ്ക്ക് പ്ലസ് വൺ വന്നു അപ്പോൾ സി എല്ലിന് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ വരില്ലേ കാരണം എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ സി എല്ലിന് മൈനസ് വൺ വന്നു അല്ലേ ടു ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ചാർജസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഓക്സിഡൈസ് ആവണേ ആറാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവണേ അപ്പോൾ എൻ എ സീറോ ഇന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസാണ് വന്നത് ഏ പിന്നെ സി എൽ ടു സീറോ ഒന്ന് മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് ഡിക്രീസാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എൻ എ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുകയും സി എൽ ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയെന്ന് ചെയ്യണേ ഇനി അറിയാത്തവരിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്സിഡൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുന്ന ആളാണ് അതായത് റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഓക്സിഡൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്താ മറ്റുള്ളവർ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വയം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക അല്ലേ അപ്പോൾ റെഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്സിഡൈസർ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെഡ്യൂസർ ഓക്കെ